지금 나는 미국을 떠나 한국으로 돌아가고 싶을 뿐이다. 모든 것이 그립다. 우리 부모님, 13살 먹은 우리 집 강아지, 옥상에서 보이던 우리 동네, 포장마차에서 사 먹었던 음식들, 항상 갔었던 농구장, 내 친구들, 담배 연기로 가득 찬 PC방, 여행 갔었던 곳들, 밤새 웃으며 떠들었던 날들, 항상 갔었던 술집, 항상 마시던 소주, 사람들로 북적이는 서울 거리들 그리고 사람들 모든 것이 그립다. 내 이름은 이영지. 미국에서 영화를 공부하고 있는 유학생이다. 여기 사람들은 내 이름이 형직인지를 잘 모른다. 대신 내 영어 이름 에릭이라고 알고 있다. 나는 쥐도새도 모르게 이곳을 빠져나갈 탈출을 꿈꾸고 있다. 이 영화는 학교에서 과제로 만든 단편 영화. 내가 한국인으로서 미국에 사는 모습을 그린 영화다. This is by Hun j i Scene one, take one. Mark. Action. Then Hendrik went back to South Korea and lived happily ever after. The end. So the, the script ends with him going back to Korea? Yeah. Any comments? I like it. Yeah, it's a good script. I like it. Yeah. Yeah, I like it too. The only thing is, do you think that you're protagonist might be extremely flat. Yeah. Because, like, the film starts out and he's kind of this whiny bitch, and then at the end of the film, he's still a whiny bitch. We kind of just watch him sulk for six minutes. Eric, your main character has no arc at all. He literally just does nothing the entire time. I think the movie should have a different ending. I would say that the main character should decide to stay in America at the end as he finds his purpose. Yeah. Yes. Yeah. Yes, that. Do that. That way, instead of just texting his friends the entire time and complaining a lot, he actually makes a decision at the end and then has some kind of dimensionality. Not only that, but that adds a message to your script, and right now there is no message in the script unless your message is, my protagonist is a whiny bitch. Why 
너도 오는 거지? 어? 너도 오는 거지? 아니, 난좀 이따 갈게. 확실해? 너도 진짜 가고 싶어 했잖아. 어, 근데 이건 너의 엔딩일 것 같아. 그래, 알았어. 그럼 잘했어, 형수가. 잘 가. 그래봤자 어차피 영원 내 몸. 뭐.